اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اسٹوڈنٹس السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ ویلکم بیک ٹو دی چیپٹر دا سیل کلاس 8 سبجیکٹ سائنس اینڈ ٹوڈیز ٹاپک از کوسچن کوسچن آنسرز آن پیج نمبر 209 209 آن یور ٹیکسٹ بک دیر از ریٹن ایکسرسائزز سو وی ہیو many questions uh, um, on this page uh, and we today we are going to solve question number one two and three first three questions so question number one is define a cell define a cell cell kise kehte hai ya what is a cell to main yaha pe answer likhta hoon to baad mein main aapko explain bhi karunga ki hamne kya likha تو پہلا کوشچن ہے ڈیفائن اے سیل سیل جو ہے سیل از سیل از دی بیسک سیل از دی بیسک بلڈنگ بلاک building block of all of all living things all living things it it is it is the structural it is the structural comma functional and biological biological unit of all living things yeah living organisms now what is cell define a cell answer cell is the basic building block of all living things it is the structural functional and biological unit of all living organisms to cell kya hai cell jo hai ye ek basic building block hai living things ka yani buniyadi hissa hai block means hissa buniyadi hissa hai کسی بھی لونگ تھنگ کا کوئی بھی لونگ تھنگ اگر لیں گے ہم تو سیل ہی اس کا بنیادی حصہ ہے جس طریقے سے ایک مکان ہم لیں گے یا ایک بلڈنگ ایک ہم لیں گے تو وہ بلڈنگ یا مکان جو ہے اس میں پتھر استعمال ہوتے ہیں اسٹونز استعمال ہوتے ہیں راکس استعمال ہوتے ہیں اور اس میں برکس بھی استعمال ہوتے ہیں تو زیادہ تر اگر جو ہم مکان دیکھتے ہیں کشمیر میں تو برک سے ہی بنتے ہیں تو جو یہ برک ہے برک جو ہے یہ بنیادی حصہ ہے بلڈنگ کا یا کسی مکان کا یا ہم ایسا ایسے کہیں گے کہ برکس آر دا بیسک بلڈنگ بلاکس آف ہاؤسز اور بلڈنگس یا اسٹونز آر دا بیسک بلڈنگ بلاکس آف ہاؤسز اور بلڈنگس اور ہاسپٹلس اور اینی ادر انسٹیٹیوشنز اسی طریقے سے جو سیل ہے یہ بھی ایک بنیادی حصہ ہے لونگ تھنگس کا تو لونگ تھنگس بھی سیل سے سیل سے بنے ہوئے ہیں جس طریقے سے مکان میں جو بیسک بلڈنگ بلاک ہے بیسک یونٹ ہے وہ برک ہے تو لونگ تھنگس میں بھی بیسک 
یونٹ ہے بیسک بلڈنگ بلاک ہے وہ ہے سیل تو اہم چیز ہے امپورٹنٹ چیز ہے اٹ از دا اسٹرکچرل فنکشنل اینڈ بایولوجیکل یونٹ آف آل لونگ آرگنزمز تو تمام جو لونگ آرگنزمز ہیں وہ سبھی سیل سے ہی بنے ہوئے ہیں تمام لونگ آرگنزمز کا جو اسٹرکچر ہے وہ انہی سیل سے بنا ہوا ہے اور یہ جو سیل ہے اٹ از دا فنکشنل یونٹ آف آل لونگ آرگنزمز یہی تو سارے کام کرتا ہے یہ سیل جو ہے سارے کام کرتا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا سیلولر ریسپریشن ہے ڈائجیشن کا کام سیل ہی کرتی ہے ایکسکریشن کا کام سیل ہی کرتی ہے تو بہت سارے کام آلموسٹ آل فنکشنز آر پرفارمڈ بائی دا سیل سو سیل از دا فنکشنل یونٹ آف آل لونگ آرگنزمز اینڈ دس از دا بایولوجیکل یونٹ ایز ویل اسی سے تو لائف ممکن ہے سیل ہے تو لائف ہے سیل نہیں ہے تو زندگی بھی ممکن نہیں ہے سو سیل از دا اسٹرکچرل فنکشنل اینڈ بایولوجیکل یونٹ آف آل لونگ آرگنزمز سو ونس اگین آئی ول ریڈ آؤٹ دا آنسر آف دس کوشچن سیل از دا بیسک بلڈنگ بلاک آف آل لونگ تھنگس اٹ از دا اسٹرکچرل فنکشنل اینڈ بایولوجیکل یونٹ آف آل لونگ آرگنزمز ناؤ کوشچن نمبر ٹو کوشچن نمبر ٹو اب ہم دیکھیں گے ہو ڈسکور دا سیل ہم کہتے ہیں کہ سیل از دا اسٹرکچرل فنکشنل اینڈ بایولوجیکل یونٹ آف آل لونگ آرگنزمز تو یہ سیل کس نے ڈسکور کی کس نے دریافت کی سب سے پہلے یہ سیل کس نے دیکھی بالکل این انگلش سائنٹسٹ این انگلش سائنٹسٹ این انگلش سائنٹسٹ نیمڈ نیمڈ رابرٹ ہک رابرٹ رابرٹ ہک رابرٹ ہک ڈسکورڈ ڈسکورڈ سیل ڈسکورڈ سیل ان سکسٹین سکسٹی فائیو تو کس نے سیل کو دریافت کیا این انگلش سائنٹسٹ نیمڈ رابرٹ ہک ڈسکورڈ سیل ان سکسٹین Sixty-five. When, when he was observing, वो कुछ कर रहा था तो उसी असना में उसने सेलून को दरियाफ्त किया. He was observing thin slices of cork. Thin slices. آف کارک کارک آپ جانتے ہیں دیٹ از دا آؤٹر لیئر آف دا بارک ٹری میں جو اسٹم ہوتا ہے اس کی جو آؤٹر لیئر ہوتی ہے اس کو ہم کارک کہتے ہیں اور کارک کے اس نے تھن سلائسز بہت ہی پتلے پیسز لیے تھے اس نے کارک کے اور وہی یہ آبزرو کر رہا تھا اپنے ہی بنائے ہوئے مائکروسکوپ میں تو وہاں پہ اس نے ایمٹی اسپیسز دیکھی کمپارٹمنٹس دیکھی پاکسز دیکھی اور اسے لگا کہ یہ جیسے ہونی کام ہے تو ان ایمٹی اسپیسز ان پاکسز ان کمپارٹمنٹس کو رابرٹ ہوک نے نام دیا تھا سیلس سو این انگلش سائنٹسٹ نیمڈ رابرٹ ہوک ڈسکورڈ سیل In 1665, when he was observing thin slices of cork under his crude, under his crude microscope.
तो अपना अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप जो कि आजकल का जो माइक्रोस्कोप है बिल्कुल उससे डिफरेंट था तो ये तो आज से करीबन साढ़े तीन सौ साल पहले की बात है तो माइक्रोस्कोप तो उसने खुद बनाया था तो उसमें वो ऑब्जर्व कर रहा था थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क और उसने वहाँ पे कंपार्टमेंट्स एम्प्टी स्पेसेस देखी बॉक्सेस देखी तो उन बॉक्सेस को उसने नाम दिया सेल ओके एन इंग्लिश साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन सिक्सटीन सिक्सटी फाइव ही वॉज ऑब्जर्विंग थिन स्लाइसिस ऑफ कॉर्क अंडर हिज क्रूड माइक्रोस्कोप Okay. Now we have question number three. Give three examples of unicellular organisms. Give three examples of unicellular organisms. तो हमें तीन एग्जाम्पल देने हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें जो एक ही सेल से बने हुए हों यानी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही सेल के बने हुए हैं और सारे काम वही एक सेल करती है तो हमें तीन एग्जांपल्स देने हैं इसके चलिए तीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखेंगे एमोबा एमोबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है सारे काम खुद करता है दूसरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है एक ही सेल से बना हुआ है वो है पैरा पैरामीशियम ठीक और जो तीसरा है वो है इकोली जो हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद होता है तो बहुत तदाद में मौजूद होता है एश एशिया एशिया कोले जिसको हम शॉर्ट में ई कोले कहते हैं सो एमोबा पैरामीशियम एंड एशिया कोले आर द थ्री एग्जांपल्स और द और द थ्री are the three examples of unicellular uni cellular organisms Give three examples of unicellular organisms: Amoeba, Paramecium, and Escherichia coli are the three examples of unicellular organisms. हमें तीन unicellular organisms के नाम देने थे यानी एक ही सेल से जो बने हुए हैं तो वो है Amoeba एक ही सेल से बना हुआ है सारे काम यही एक सेल करती है पैरामीशियम इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन सेल एंड द होल फंक्शन आर परफॉर्म बाय द सेम सेल देन वी हैव एशिया कोले दिस इज आल्सो ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इट इज प्रेजेंट इन आवर इंटेस्टाइन्स एंड ऑल द फंक्शन आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल ओके दिस वाई द फर्स्ट थ्री क्वेश्चन ऑफ आवर चैप्टर द सेल the remaining questions will be done in the next video in the next lecture thank you for watching thank you